Приветствую вас! Праздник у нас очень скоро – Ханука. Были какие-то мысли в голове на предмет придумать ханукальный плов? Думаю, правильнее отложить в сторону игры с притягиванием за уши несостыковывающегося и отдать дань традиции, как бы национальная принадлежность и география обязывают. Сегодня я творю пончики на иврите сурганьот. Прямо скажем, ну, не самое характерное для меня занятие на кухне, хотя раз в год приятно. Не вижу необходимости подробно описывать процесс, так как ничего суперсложного нет, но как и все на кухне, самое что ни на есть банальное, может стать праздником не меньше, чем какое-нибудь суперсложное навороченное блюдо. Раз уж упомянул традицию, то почему суп гниет? На самом деле из-за масла. Праздник Ханука посвящен реальной истории народа. А история рассказывает о чуде, случившемся во времена Маковеев, когда Иуда Маковик со своими сподвижниками вошли в храм и нашли его оскверненным. После того, как очистили его, нужно было зажечь семисвечник, минор. Нашлось масло, но его было так мало, что должно было хватить на один день. Так вот, случилось чудо, как всегда с еврейским народом, одни чудеса всегда происходят, случались, хватило на 8 дней, пока не приготовили новое. С тех пор евреи празднуют хануку, и если масло, то его должно быть много, соответственно, жарят пончики во фритюре. Весь процесс подготовки теста и содержимого пончиков делался под чутким руководством супруги. Э, ну, так как по тесту и сладостям она спец, а не я. И как настоящая мудрая восточная женщина дает мне полную сцену, сама оставаясь за кулисами, э, вот стоит сейчас, улыбается там за камерой, ну, на самом деле, не совсем так. Сцена как бы не только моя, потому как снимает она лучше, чем я. Поэтому меняться ролями в данный момент не вижу смысла. Начинаем сейчас процесс, вот, в котором я себя чувствую настоящим мужчиной. Я все знаю, все замечательно. Сейчас сюда в казан нальется масло, начну все жарить. Ой, масло прозрачное. Зеркало работает просто. Еще одно еврейское чудо. Пока масло греется, временно прощаемся. Так, масло готово. Вполне подходящая температура. Я так называю, что тут вроде 180 градусов. Шарики сдулись. Очень аккуратно я их пускаю. Пора переворачивать, я так подозреваю. Пора. Процесс завершен. Так, опять. Ну-ка, на чуть номер два. завораживающий, чем вид чего-то жарящегося в глубоком масле. На какой-то ритуал похоже вообще все происходящее, когда смотришь в масло, в фритюр, и что-то там булькает, и что-то жарится. Вот еще одно чудо, не только ханукально, все время имеет место быть в нашей реальной жизни. Процесс 
вот этот доль садилечи. Да, еще на работу. Кто сказал, что это не диетическая, полезная, здоровая пища? Вот у меня шикарные всякие разные таблеточки. Кто это? Смородина? Черника. А, черника. Вот, это черника. Это манго. А это... Клубника. Клубника вообще супер. Класс. Ну, а сейчас я вспомнил, что я когда-то еще рисовал. Абстрактные картины тут э, со Классно. Раз в год сам Бог велел. Вот так. Красиво. Внутри дольше для лечи. Сверху какие-то шоколад, фрукты. Сладко. Хак Ханука Самрях. С праздником всех!